സുന്ദരി നീയും സുന്ദരൻ ഞാനും ചേർന്നിരുന്നാൽ തിരുവോണം കഴിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ആസ് എ ഫാമിലി മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയപ്പോ തൊട്ട് ആദ്യത്തെ കാലത്ത് കുറച്ച് എനിക്കൊരു ഓടായിട്ട് ആ കുറച്ച് കാലം പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഒരു വളരെ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നല്ലോണം അറിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതായിട്ട് ജെല്ലി ഇത് പോകാനൊന്നും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പാരൻസിനോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ച സമയം കുറവാണ് ഞാൻ പരമാവധി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യാത്രകളാണെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഈ സിറ്റിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഞങ്ങൾ ഹോർലിക്സ് കുടിക്കുന്ന കടയിൽ ചായ കുടിക്കുന്ന കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ പോകാന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോകാന്ന് പറയാം ആൾക്കാർ കുറെ അകത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിലും ഒക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷേ അതാച്ച നോർമൽ തിങ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാലം എനിക്ക് ഇത് എന്താന്ന് ഐ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുതിയിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ ഡ്രസ് അപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ പാടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാനതൊക്കെ യൂസ് ടു ആയി എന്റെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ എന്റെ ഗൗൺ വരെ വോസ് ലൈക്ക് സ്ലീവ്ലെസ് ആയിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഓഫ് ഷോൾഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു സോ ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് മൈ സെൽഫ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് സി ദിസ് ഇസ് മീ അല്ലാണ്ട് ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും സാരിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൽവാർ മറ്റേ ദുപ്പട്ടയും ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ട സോ ദിസ് ഇസ് മീ milestone makers have your presence sundari neeyum sundaran nanum chernirunnal tiruvanam kanju poyidund bahuke mam valare respect odu kudi thanne jan swagatham cheyukayana nammade bahumanapetta mp mla rendu prash mla aayittunde welcome sir priya patni television anchor aayirunnu software engineer turned television anchor turned lawyer അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം രണ്ടുപേരും സാധാരണ നമ്മൾ ഒരുപാട് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ കണ്ട് വളർന്ന് ശീലിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സാധാരണ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ്റെ ലൈഫിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വളരെ കളർഫുള്ളാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സാധാരണ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഖദറിട്ട് വൈറ്റിട്ടാണ് അവർ പബ്ലിക് പ്രസൻസ് എപ്പോൾ ഉണ്ടായാലും വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റിലാണ് കാണുക പക്ഷേ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഫഷണലി അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഖദറിടുകയും അല്ലാതെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേഷമൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് സോ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫിൽ മിക്സപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്നെ ആദ്യമാവാം അല്ല അങ്ങനെ ഒരു മിക്സപ്പ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ വി ആർ ഓൾവേസ് ഓൺ ദ ജോബ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾക്കെപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്കണക്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും ജനപ്രതിനിധികളും ജനങ്ങളും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുതിയ തലമുറയിലെ ആളുകൾ പോളിറ്റിക്സ് എന്ന ആശയത്തോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ ലിറ്ററസിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പസിൽ പോളിറ്റിക്സ് അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാനെപ്പോഴും കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഡൽഹിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വേഷം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല വേഷങ്ങൾ ഇടുന്നത് എനിക്ക് കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള വേഷങ്ങൾ ഇടുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് അത് കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടും കൂടുതൽ ആളുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതി കൂടിയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു എന്താ പറയുക ചലഞ്ച് വീട്ടിലുള്ളവർക്കാണ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഫാമിലി ഭാഗം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ഇഗ്നോർ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ആസ് എ ഫാമിലി മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ല അപ്പോൾ എ
പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഹൈ ബി എം എൽ എ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ടു തൗസൻഡ് ഇലവനിൽ ഹൈ ബി എം എൽ എ അപ്പോൾ ഐ എം യൂസ് ടു ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എനിക്കതൊരു എന്താ പറയുക ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തൊട്ട് ആദ്യത്തെ കാലത്ത് കുറച്ച് എനിക്കൊരു ഓടായിട്ട് ആ കുറച്ച് കാലം പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഒരു വളരെ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നല്ലോണം അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതായിട്ട് ജെല്ലി ഇത് പോകാനൊന്നും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ മോർ ഓവർ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സിനിമകൾക്ക് പോകാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് കഴിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കണം ഓ അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടു ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും പറ്റാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഇത് സ്പെഷ്യൽ എഫേർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനല്ല അതിൽ എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പാരൻസിനോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ച സമയം കുറവാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറേ അധികം നാളുകൾ അന്ന തന്നെയാണ് മോള ബസ് സ്റ്റോപ്പിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുഴുവൻ രാവിലെ ഏഴരയ്ക്ക് ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ജംഗ്ഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ബൈക്കിന് പോയി ഞാൻ ആളെ കൊണ്ട് ആക്കും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊരു സംസാരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കമന്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ആളുടെ ഓരോ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടൈം രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ അല്ല അന്ന ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ലോയറാണ് അപ്പോൾ ആളുടെ സ്കെഡ്യൂൾ ഇപ്പോൾ മാച്ച് ആവുന്നില്ല നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ വന്ന ആൾ വീട്ടിലുണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആൾ ഞാൻ വന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ സമയത്ത് ഹൈക്കോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സീനിയർ കൗൺസിലിൻ്റെ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുതന്നെ ചിലപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ കേസസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ രാത്രി പത്ത് പത്തറിയാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ടൈം കിട്ടില്ല പക്ഷേ പരമാവധി വീക്കെൻഡ്സ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരേ സമയത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ എക്സസൈസിന് പോകുന്നു ഒക്കെ ഒരേ സമയത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ പല ഇൻട്രാക്ഷൻസും പരമാവധി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യാത്രകളാണെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഈ സിറ്റിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഞങ്ങൾ ഹോർലിക്സ് കുടിക്കുന്ന കടയും ചായ കുടിക്കുന്ന കടകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പറയാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോകാന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് സിറ്റിയിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരമാവധി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചിലവഴിക്കും ഈ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോണ്ടിങ് വരുന്നത് ഈ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടക്കേടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് കുറേ സാധനങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ പറയുക ഓപ്പോസിറ്റ് അട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ടോ പിന്നെ കുറേ ഒരുമിച്ച് ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ കുറേ രണ്ടു പേർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ളതും രണ്ടു പേർക്കും ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളും കഴിക്കില്ല പക്ഷെ അന്ന എല്ലാം കഴിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രീതികളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വരാൻ നമുക്ക് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുമല്ലോ അല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന സമയത്ത് ഒരു മെസ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻ പ്ലേസ് ആയിരുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ബിക്കോസ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ഫാദറിലോ ഹൈബ്രിഡ് ഡാഡി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ടും വളരെ എന്താ പറയാ ഒരു ഓപ്പൺ സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ലഞ്ച് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ഒരു നമ്പേഴ്സ് വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ചിലപ്പ
അപ്പം ആരു പറഞ്ഞു എന്തോ നല്ല ബിരിയാണി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇന്നത്തെ മീൻകറി ഞാൻ നാളെ കഴിക്കേണ്ടി വരും അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കഴിക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്ററായി പക്ഷെ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കുറെ ആൾക്കാരായിരുന്നു കൂടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മി ഡാഡി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെയായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴും കുറച്ചധികം സമയം എടുത്തു ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അതൊരു ഫാമിലിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ബിക്കോസ് ഹൈബിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഈ വാസ് ഗ്രൂ അപ്പ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒക്കെ ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് വളർന്നത് കൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഡോറേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നേരെ കയറുക കയറിയിട്ട് ഹാളും പിന്നെ ഹാളിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റേഴ്സ് കിച്ചൺ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇപ്പം വന്നത് ഈ ഡോറ് വഴിയല്ലേ ആ ഡോറ് ഉണ്ടായത് പാർലമെൻറ്റിൽ പോയതിന് ശേഷം അപ്പം രാവിലെ വരുമ്പം കുറെ ആൾക്കാർ പുറത്തുണ്ടാവും മഴയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് പുറത്തിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഒരു കാനോപ്പി പോലെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പം ആൾക്കാർ കുറെ അകത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ഡയ ചിലപ്പം ഞങ്ങൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിലും ഒക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ അതാ ഇറ്റ്സ് എ നോർമൽ തിങ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാലം എനിക്ക് ഇത് എന്താന്ന് ഐ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുതിയിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ ഡ്രസ്ഡ് അപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ പാടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാനതൊക്കെ യൂസ് ടു ആയി താങ്കൾക്ക് ഇത് കണ്ട് ശീലിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം അച്ഛൻ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു വീട്ടിൽ ഇത് കണ്ട് ശീലമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം അന്നേനെ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ട സമയത്ത് യുവർ ലൈഫ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ലൈക്ക് ദിസ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ഇത് കൊടുത്തിരുന്നു ഒരു കോച്ചിങ് ക്ലാസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും കോൺവെർസേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു കൂടുതലും എൻ എസ് സിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതലും ഞങ്ങൾ ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു ചിത്രം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാമെന്ന് ഇറ്റ് വാസ് മ്യൂച്വൽ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഞാൻ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ ഫ്രീ എൻ്റെ അപ്ബ്രിങ്ങിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടും വളരെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടും എന്നെ അങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല വളർത്തിയത് ഞാൻ പഠിച്ചതും ഒക്കെ പുറത്തു പോയപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വേഷമിടാനും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സംസാരിക്കാനും അങ്ങനെ എന്തിന് എനിക്ക് അതിനൊരു ഫ്രീഡം എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഗൗൺ വരെ വോസ് ലൈക്ക് സ്ലീവ്ലെസ് ആയിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഓഫ് ഷോൾഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു സോ ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് മൈ സെൽഫ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് സി ദിസ് ഇസ് മീ അല്ലാണ്ട് ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും സാരിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൽവാർ മറ്റേ ദുപ്പട്ടയും ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ട സോ ദിസ് ഇസ് മീ ജസ്റ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ വളരെ ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സിനെ പറ്റി പറയാൻ വരുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് കപ്പിൾസിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ഡ്രസ്സിനെ പറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു കാരണം പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷം മുന്നേ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മുന്നേ ഈ നമ്മള് സെലിബ്രിറ്റി വെഡിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നോർമൽ വെഡിങ് തന്നെയാണ് നമ്മള് അത്ര ഒരു വലിയ അറ്റൻഷൻ ഒന്നും കിട്ടാറൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വെഡിങ് ഫോട്ടോസ് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ശരിക്കും ഒരു വലിയൊരു ഓളം ഇന്നൊക്കെ സെലിബ്രിറ്റി വെഡിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പോലെയുള്ളൊരു സംഭവം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എനിക്കതിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് തോന്നിയത് അനയുടെ ഡ്രസ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് പറയാം ബിക്കോസ് സിക്സ് മന്ത്സ് മുന്നേ തന്നെ കല്യാണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് നമ്മള് വളരെ ഇങ്ങനെ ഫാമിലി വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അറിയണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ സിക്സ് മന്ത്സ് മുന്നേ കല്യാണം ജാനുവരി മുപ്പതാം തീയതി എന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ മേക്കപ്പ് മാൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തത് അനി സഞ്ചാരിയാണ് അപ്പോൾ അനി സഞ്ചാരി അന്ന്
ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെഡിങ് ആണോന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ബ്രദർ ആയിരുന്നു എന്റെ വെഡിങ് ഗൌണ്ട് ഫുൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഡിസൈനർ ഒന്നും അല്ല അല്ലല്ലല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഞാനും എന്റെ ബ്രദർ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയി എന്നെക്കാളും പെർട്ടിക്കുലർ ആണ് എന്റെ ബ്രദർ ആ അപ്പം എന്റെ ബ്രദർ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും അതായത് കല്യാണത്തിന്റെ തലേ വീക്ക് വരെ ആ ഡ്രസ്സ് അതായത് ഒരു കാലിഞ്ച് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് വിവർ സോ പെർട്ടിക്കുലർ അതിനെ പറ്റിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ബൊക്കെ എനിക്കൊരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആയിരുന്നു അതും എന്റെ ബ്രദറിന്റെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു അതായത് വൈറ്റ് റോസസിനെ ഇങ്ക് ഈപ്പിച്ചിട്ട് അതായത് ഇങ്ക് ബ്ലൂ കളർ ഇങ്കിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരു യൂണിക്നെസ് വരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ജ്വല്ലറി ഇടാത്ത ആ കാലത്തെ ഒരേ ഒരു ബ്രൈഡ് മേ ബി ഞാനായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്റെ കല്യാണം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിട്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൈബിയർ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ലെവലായിരുന്നു ഹൈബി കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെഡിങ് ഗൗണൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഗൗൺ അല്ല ഹൈബിഡ് സൂട്ടായിരുന്നു ആ സൂട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൈബി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ പക്ഷെ ഐ വാസ് ഓൾസോ ദേ ബിക്കോസ് എന്റെ ഡ്രസ്സിന് മാച്ച് ചെയ്യണ മാറ്റത്തെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സെൻസ് ില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഫോട്ടോസിന് വരുമ്പോ അതെ എല്ലാവരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഈസി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ റെഫറൻസ് ഒക്കെ റെഫറൻസ് ഉണ്ട് അന്നൊന്നും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഇല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട് പക്ഷെ നോ ബഡി വാസ് ലൈക്ക് അവയർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ അന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ ട്രെൻഡിങ് റീലോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സെലിബ്രിറ്റീസ് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോളിവുഡ് ഹോളിവുഡ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേജ് ഫ്രം ദ കാപ്പറ്റ് എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇവന്റ് മൊത്തം എങ്ങനെ പോകണം എന്റെ മനസ്സിലും എനി എന്റെ ബ്രദർ ഈക്വലി ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു റൈറ്റ് ഫ്രം മൈ ചെരുപ്പ് ടു മൈ ഗൗൺ ടു മൈ വെയിൽ ഇങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ലൈഫിൽ വളരെ കൃത്യമായി വെഡിങ് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ഒന്നും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും റിഗ്രറ്റ് ഇല്ല എന്റെ വെഡിങ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആവായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ട്വൽവ് ഇയർസ് വെൻ ഐ ലുക്ക് ബാക്ക് ഐ സ്റ്റിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് മൈ വെഡിങ് വാസ് എ പെർഫെക്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ദിവസത്തിനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോ അന്ന് അഞ്ചു മണിക്കാ വന്നത് അമ്മ വാസ് വറീഡ് മുപ്പതാം തീയതി പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനതിൽ ഒരു കൺസേൺ എനിക്ക് ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ചോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നാല് മണിക്ക് എന്റെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കായിരുന്നു പള്ളിയില് വെഡിങ് അപ്പൊ അമ്മ ചോദിക്കണ്ട നാല് മണിയുടെ എവിടെ വരില്ലേന്ന് അമ്മക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നാല് മണിക്ക് ഗോകുലത്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് അപ്പൊ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയാറായി അപ്പൊ ഉണ്ട് ഇയാള് ഓടിക്കതച്ചൊരു വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇട്ട് വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോയത് ഞാൻ വേറെ ഈ കപ്പിൾസിന്റെ ഇടയിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ശൈലി ഭർത്താവിന് വേറൊരു ശൈലി ആയിരിക്കും കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് റിവേഴ്സ് ആകും ഭാര്യക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ശൈലി ഭർത്താവിലേക്ക് എത്തും ഭർത്താവിന്റെ ശൈലി അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിടും ഞാൻ അതൊക്കെ പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ വൃത്തിയാക്കൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ആ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് ഒരാളായിരുന്നു ഒന്നും ലോകത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല വരട്ടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ ഞാൻ വളരെ കൂളായിട്ട് എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കൂടെ പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കണ്ടാൽ മതി ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷനാകും പുള്ളി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂളസ്റ്റ് മാനായി മാറുകയും ചെയ്തു പുള്ളിക്ക് ഒന്നും ഇപ്പൊ പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ രണ്ട് കൾച്ചറിൽ ജനിച്ച് വളർന്
അതുണ്ട് അതിലെന്താന്ന് പറയാ വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറയാൻ പറയും ഐ ബിയുടെ വർക്ക് ഇസ് ലൈക്ക് ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ഹി ഡോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡേയ്സ് ടൈം നത്തിങ് അപ്പോ ഹൈബിയുടെ വർക്ക് ആണ് എല്ലാം ഇപ്പൊ ഹൈബി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും മൈറ്റ് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് വർക്ക് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ ജോലിക്ക് കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേമാതിരി ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഒമ്പത് പത്തൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും വെപ്രാളമായിരിക്കും ഇവിടെ ഹൈവിനെ കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ പരിചയക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ വർത്തമാനം പറയുന്നത് ഞാൻ പറയും സോറി ഐം ലേറ്റ് ഞാൻ ഓടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓടും ദാറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ അതെ അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ നേരത്തെ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സി ബി നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും ഇപ്പൊ ഹൈബിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഈവൻ സിനിമയാണെങ്കിൽ പോലും സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഹൈബിക്ക് എത്തണം സിനിമ പത്ത് മണിക്ക് സിനിമ ആണെങ്കിൽ ഒൻപത് അൻപത്തഞ്ചിന് അവിടെ എത്തണം ഹൈബിക്ക് അവിടെ എത്തണം ഫസ്റ്റ് സീൻ മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അന്നേനെ ഓക്കെ ഈ കുട്ടി ഷീസ് മൈ ഗേൾ എന്ന് തോന്നാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതൊക്കെ അറിയാം ചാനലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ ഒരു ഒരു അപ്പനാപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ലൈഫിൽ ഒരു 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 കമ്പാനൻഷിപ്പ് വേണമെന്ന് തോന്നിയ സമയമായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ കണ്ടത് അപ്പോഴൊന്നുമല്ല പിന്നീട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ആകർഷികമായിട്ട് കണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അന്നൊരു ഓർക്കുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു കമ്പാനൻഷിപ്പ് വേണമെന്ന് തോന്നിയ സമയത്തായിരുന്നു ഒന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന ആള് തമ്മിൽ കോൺവെർസേഷൻസ് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയത് ബൈ ആൻഡ് ലാച്ച് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് എന്റെ വഴി അത് സ്റ്റുഡന്റ് യൂണിയനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫുൾ ടൈം ഒരു ജനസേവകൻ ആവാം എന്നൊരു ഡിസിഷൻ വന്ന അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് അല്ല ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡാഡി മരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കോളേജ് യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആണ് ഒരു ദിവസം ഡാഡിയുടെ ബ്രദർ കോളേജിൽ വരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഡൽഹി പോകണമെന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല സമയത്തുള്ള ആളല്ല പെട്ടെന്ന് കോളേജിൽ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അന്നത്തെ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ വൈകിട്ടത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് പോകുന്നു രാത്രി അവിടെ എത്തുന്നു എത്തുമ്പോൾ എയിംസിൽ ഫാദർ ഒരു സിങ്കിങ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നു പിറ്റേന്ന് ആൾ മരിക്കും രാത്രി അന്ന് കടന്നുപോയി പിറ്റേന്ന് ആൾ മരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിന്നീട് കോളേജിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാനായിട്ട് മത്സരിക്കുന്നു അതും ഒരു നോർമൽ ഫേസിൽ പോകുന്നു പക്ഷെ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാനായതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഫാദർ ഇല്ല നമ്മൾ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുന്നു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ലോയ്ക്ക് ചേരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രം ലോ അക്കാഡമി അപ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ കെ എസ് യു പോളിറ്റിക്സ് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയി തുടങ്ങി കാരണം മറ്റത് നമുക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് പോളിറ്റിക്സ് അല്ല നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ നമ്മളത് ആലോചിക്കുന്നുമില്ല പോളിറ്റിക്സ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ വരും പോലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ക്യാമ്പസ് എന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ ക്യാമ്പസ് എന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ് ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗ്യം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ എല്ലാം ഏജ് കഴിഞ്ഞു പോവാണ് ഞങ്ങളുടെ റീഓർഗനൈസേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നീട് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ യങ് ലീഡർഷിപ്പിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഏജിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കെ എസ് യുവിൻ്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി പിന്നീട് പോളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു വളരെ ആദർശികമെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ലീഡർ കെ കരുണാകരൻ അന്ന് വളരെ സ്ട്രോങ് ഡിസൈപ്പിളായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പാർട്ടി ഇട്ട് പോവാണ് അദ്ദേഹം പുതിയൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൽ പോകുന്നില്ല അതൊരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ഡിസി
സ്റ്റുഡൻറ് കരിയറിൽ സ്റ്റുഡൻറ് ലീഡർഷിപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെയും പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻസും ഒക്കെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ നടക്കുകയാണ് കണ്ട് ശീലിച്ചത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നോ ഈ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ലീസ് ബോധോടായിരുന്നു ഞാൻ ടെൻത്ത് പാസ്സായപ്പോൾ എനിക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് ലീഡർ കെ കരുണാകരൻ്റെ ഫോളോവർ ആയിരുന്നു ഡാഡി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആരെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എ കെ ആൻറ്റണിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു കോൺട്രവേഴ്സി ആയിരുന്നു അന്ന് കരുണാകരൻ ഗ്രൂപ്പുകാരനായിരുന്ന ഈഡൻ്റെ മകൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ലീഡർ എ കെ ആൻറ്റണിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പോളിറ്റിക്സ് കെ എസ് യു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലീസ്റ്റ് ബോധ ലീസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് കോളേജിൽ പോയപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കോളേജിൽ സ്റ്റുഡൻറ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു എലക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോംപാറ്റബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്നൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല എന്തായാലും കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾ ഹൂ നോ ഹൂ ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആദ്യമായിട്ട് ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ മീറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലം ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഡ്രസ് ഏതായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ഫുഡ് എന്താണ് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ത് കിട്ടിയാലും ശ്രീഹൈബിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം വൺ ടു ത്രീ എന്തുവർക്കും പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ ഇന്നത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ ഇല്ല പിന്നെ ഉള്ള ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാം അതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നന്നായി ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കൂളിൽ അന്നയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പേടി അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഹൈറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഹൈറ്റ്സ് എനിക്ക് പേടിയാണ് എനിക്കൊരു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് പോയി താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ കുനി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഫിയർ ഓഫ് ഹൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പേടിയാണ് ഒരു ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ട പൊട്ട അന്ന എനിക്ക് നീഡിൽസ് പേടിയാ ഇത്രയൊക്കെ ധൈര്യമുള്ള ആൾക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് നമ്മൾ ക്ലാരേനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ക്ലാര ലൈക്ക് ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും ഇദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ആണല്ലേ അവര് ആ ഒരു എനർജിയുടെ ഒരു കേസില് ഭയങ്കര ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഉണ്ട് എന്നാലും അപ്പ കുട്ടിയാണോ അമ്മ കുട്ടിയാണോ അവള് അവള് തന്നെ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആണ് അത് ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് സി അന്ന നിങ്ങള് രണ്ടുപേരും ലൈഫിലേക്ക് മോള് വന്നതിന് ശേഷം ഉള്ള ഒരു അവൾക്ക് കാര്യം കാണാനുള്ള അവള് രണ്ടുപേരുടെ അടുത്തൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം അത് അവളെ ചെയ്ത് അവളുടെ കാര്യം നടത്തും അത് അവള് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഗുരുവായൂർ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആളാണ് അവിടുത്തെ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആളാണ് എന്റെ കസിൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിന്റെ 
ഒന്നോ രണ്ടോ വീടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ പോയാൽ അവിടെ പോവാൻ വലിയ മടിയായിരിക്കും പറഞ്ഞു വിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരാനാണ് പിന്നെ പാട് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നും നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളാണ് മോള് വന്നതിന് ശേഷം എന്താണ് ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ബീങ് എ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ഫീലിംഗ് അല്ലേ അതെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതും അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് ആള് പെട്ടെന്ന് വലുതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് വലുതാവേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നും എന്നാൽ ആൾ ഭയങ്കര ഷാർപ്പാണ് ആൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായമുണ്ട് അവർ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അവരുടെ തോട്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് സോ ആള് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു അഫക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പെൺകുട്ടികളോട് ഞാൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഞാനാണ് ഗുഡ് കോപ്പ് ഈസ് എ ബാഡ് കോപ്പ് 